এই কাইটা গুটি একটু ঠিকঠাক করে দিও গরম ভাত আর চিংড়ির এই ভাজাটা হইলে না আর কিছু লাগে না আসো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই সুস্থ আছেন ভালো আছেন এবং সাবধানে আছেন আমরা গত 4-5 দিন ধরে বোধহয় মানে গত তিনটা রেসিপি অলরেডি দিয়ে দিছি আজকে আমরা আরেকটা রেসিপি দেব এটাও একটা কমন রেসিপি এটা সবাই জানে সবাই পারবে যে কোনো সময় যে কোনো ভাবে এটা রান্না করা যায় যে কোনো ভাবে বলতে আমি যে হয়ে দেখাবো এইভাবে রান্না করবেন এটা হচ্ছে কাঁচা মরিচ এবং কাঁচা পেঁয়াজ শুধুমাত্র এই দুইটা ইনগ্রেডিয়েন্ট আর লবণ এই তিনটা ইনগ্রেডিয়েন্টের মাধ্যমে একটা এই চিংড়ি মাছ ভাজা হ্যাঁ এটা আমার খুবই পছন্দের এটা ছোট চিংড়ি হোক বড় চিংড়ি হোক যে কোনো চিংড়ি হোক এই এই স্বাদ একই রকম আসবে মোটামুটি কিন্তু ছোট চিংড়ি দিয়ে ভাত মেখে খাইতে অনেক ভালো লাগে একবারে গুড়ি গুড়ি চিংড়ি একটু বড় হইলে সেটা মশলা টশলা দিয়ে ভাত মেখে এই চিংড়ি একটু ভেঙে ভেঙে খেতে অনেক ভালো লাগে তো গরু মুরগি মাছ তিনটেই করে ফেলছি চার নম্বরে চিংড়ি থাকার কথা চিংড়ি আসতেছে সামনের দিন কি আসবে সেটা জানি না তো চলেন আমরা এখন কিচেনে যাই একটু দেখি চিংড়ি টিংড়ি কেটে রাখছে সব কিছু আমার কাছে এক একটা প্রশ্ন আসছিল যে ভাইয়া পেঁয়াজ কে কাটে মশলা কে বাটে সব বাসায় আব্বু আব্বু তুন্তুন করে না আম্মু আছে আমার ওয়াইফ আছে আপনাদের ভাবি কাজের মহিলাও মাঝে মাঝে আস মানে আগে যে আসতো তখন উনি ওই যে মশলা টশলা বেটে রেখে যাইতো সব কিছু মিলে এগুলো সব বাসার করাই থাকে আমি শুধু রান্না করি এবং এটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট একটা কাজ হ্যাঁ ফুড রিভিউয়ারের চেয়েও মানে ফুড রিভিউ করার চেয়েও রান্না করা ইজি যদি খাবারটা ভালো হয় যদি খাবার খারাপ হয় তাহলে মনে করেন যে সব শেষ চলেন আমরা যাই কিচেনে রান্না করি ওকে রান্না বান্না আমরা শুরু করব এখন এই জন্য কিছু চিংড়ি মাছ পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ কীভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই মাঝখানে কাটছে কেটে এই যে এখানে একটু ময়লা থাকে চিংড়ি মাছের ওটা পরিষ্কার করে ফেলছে কিছু কিছু মাথার অংশ হয়তো কেটে ফেলছে এই যে সামনের দিক দিয়ে যে এগুলো থাকে এগুলো কেটে টেটে চিংড়ি মাছগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে টুয়ে নেওয়া হয়েছে সাথে আছে এখানে এক এই পেঁয়াজ এখানে সম্ভবত তিনটা পেঁয়াজ আছে হ্যাঁ মাঝারি সাইজের আর বেশ কিছু কাঁচা এবং পাকা মরিচ তেল এবং লবণ এইগুলাই লাগবে আপনারা চাইলে এটার সাথে মানে হলুদ মরিচ দিয়েও করতে পারেন যখন আপনারা ওই পেঁয়াজ ভাজবেন তখন পেঁয়াজের সাথে হলুদ মরিচ দিয়ে পরে চিংড়ি মাছ দিয়ে দিলেও ওইটা হচ্ছে মশলাদার হবে আর এখন হবে একটু হোয়াইট কালারের এটা আমার বেশি পছন্দ এই জন্য এটা করতেছি তো চলেন শুরু করা যাক আমার তেল দিয়ে দিব আচ্ছা তেল দিলাম এটা প্রিহিট করা ছিল মানে আগের থেকে একটু গরম ছিল পাত্রটা এরপরে এটার ভিতরে আমরা চিংড়িগুলো ছেড়ে দিব দেখেন চিংড়ি নড়বে কিন্তু এক একাই নড়বে এই যে আমি জাস্ট ছেড়ে দিব ওরা নড়বে চড়বে ফুটবে এবং আমাদেরও বাবা আসতে বাবা অস্থির হল না তোমরা চিংড়ির থেকে যে একটু পানি আছে পানিগুলো যখন লাগতেছে তখনই ফুটে ফুটে উঠতেছে আমি যে চিংড়িটা ব্যবহার করতেছি এটা বাগদা চিংড়ি আপনারা চাইলে গলদা দিয়েও করতে পারেন আবার দেশি চিংড়ি দিয়েও করতে পারেন চিংড়িটা আগে খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে হ্যাঁ দিব আচ্ছা এর মধ্যে আমরা এখন লবণ দিয়ে দিব চিংড়ির মধ্যে চিংড়ির মধ্যে আমরা মোটামুটি এক চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম এক চা চামচ দিব কারণ ও কি চিংড়ি ছবি তোলা দরকার হ্যাঁ স্মেল বেরোচ্ছে
আচ্ছা দেখেন আমাদের চিংড়িগুলো এক পাস ভাজা হয়ে গেছে আমরা চিংড়িগুলো আবার উল্টাই উল্টাই দিছি আরেক পাস ভাজার জন্য এর মধ্যে কিন্তু লবণ আছে তেল আছে আর চিংড়ি আছে আর কিছুই নাই তো এটা আমরা মোটামুটি সাত আট দশ মিনিট ধরে এটাকে আমরা ভাজতে থাকবো বুঝছেন এটা আমরা মানে বেশ ভালোই ভাজতে হবে চিংড়ি মাছটাকে এবং এটা কিন্তু চিংড়ি মানে বাসায় রান্না করা চিংড়ির মধ্যে আমার ফেভারিট একটা রান্না আবার আমরা উল্টাই দেব ভালোভাবে হইতে দিব চিংড়ি থেকে কিন্তু একটা পানি বের হয়েছে মানে একটা চিংড়িটা শুকায় শুকায় গেছে চিংড়ির মধ্যে যতটুকু যা ওয়াটার ছিল এগুলো বের হয়ে গেছে পানি কাইটা কুইটা একটু ঠিকঠাক করে দিও ঠিক আছে এই চিংড়ি মাছ হচ্ছে এমন একটা জিনিস আর কিছু লাগবে না এরকম ভাজাও আপনি খাইতে পারবেন এই যে ভাজা হয়েছে এই ভাজা এই একটুখানি এই যে তেল মশলা নিয়ে এই ভাজাটাও মজা করে খাওয়া যাবে এবার চিংড়ি থেকে একটা সুন্দর স্মেল বেরোচ্ছে আরও সুন্দর মানে আগে যেরকম ছিল তার চেয়েও সুন্দর হ্যাঁ এখন চিংড়িটারে আমরা এক সাইড করব। যে সাইডে আর এর মধ্যে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ দিয়ে দেব আমরা পেঁয়াজ নিয়ে নিলাম এবার পেঁয়াজের সাথে চিংড়ি মিক্স করে এটার আমরা ভাজতে থাকবো একটু তেল লাগবে একটু তেল দিয়ে দিলাম আমরা এখানে যে কোনো তেল ব্যবহার করতে পারি সয়াবিন সরিষার তেল কিন্তু আমি এখানে ব্যবহার করতে চাই রাইস বার্ন অয়েল আচ্ছা এর মধ্যে এখন এটা একটু হালকা ভাজা ভাজা হোক আমরা কিন্তু মোটামুটি হাই হিটেই এতক্ষণ ছিলাম এখন আমরা এটা একটা মিডিয়াম হিটে নিয়ে আসছি ঠিক আছে এরপরে এর মধ্যে আমরা মরিচ দিয়ে দিব তো মরিচটা তো দিব আমরা ঝালের জন্য আস্ত দিলে তো ঝাল লাগবে না এই জন্য জাস্ট এভাবে কেটে কেটে কিছু মরিচ দিয়ে দিব যাতে এটা খুবই ঝাল হবে আপনারা যদি আর একটু কম ঝাল খেতে চান তাহলে মরিচ কম দিবেন আমি মোটামুটি সাত আটটা দশটা মরিচের মধ্যে দিব ঠিক আছে এই যে মরিচগুলো আমি দিয়ে দিলাম এরপরে মরিচ সহ এটারে ভাজা হবে ও কি কালার আসছে রে আর কি স্মেলটা বেরোতেছে আর এই পেঁয়াজগুলো কিন্তু পুরোপুরি ভাজা হবে না এগুলো হচ্ছে একটু হালকা কাঁচা কাঁচাও কাঁচা কাঁচা বলবো না এটা মানে নরম থাকবে হ্যাঁ এটা ইয়ে হবে না আচ্ছা এর মধ্যে আমার মনে হয় একটু সামান্য পরিমাণে পানি দেওয়া উচিত এবং সেটা গরম পানি অ্যাড করতে পারলে ভালো হয় আমরা একটু সামান্য গরম পানি দিয়ে দিলাম এই পানিতেই এই চিংড়িটা হয়ে যাবে আমরা এক কাপের মতন গরম পানি এটার ভিতরে অ্যাড করছি এবং যেটুকু এই যে পেঁয়াজ এখনও যেটুকু রান্না হয় না পাকে নাই এটুকু পেকে যাবে এই জ এই পর্যন্ত যে কয়দিন যে রান্না টান্নাগুলো করছি সব কয়টা রান্নাই তো মোটামুটি মজাই ছিল তবে আজকেরটা হবে সবচেয়ে মজা কারণ আজকেরটা আমার অনেক প্রিয় একটা খাবার অনেক লাইট একটা খাবার এবং গরম ভাত আর এই চিংড়ির এই ভাজাটা হইলে না আর কিছু লাগে না আসলে এটা ওই ডাল ডাল ডিমেরটাও ওই রকমই অনেকটা ডাল আর ডিম হইলে কিছু লাগে না কিন্তু আপনার মাংস টাংস যখন খাইছি মাছ বা ইয়ে তখন সাথে অন্য একটা ডাল বা একটা যে কোনো সবজি সাথে ছিল দেখেন এর মধ্যে কিন্তু আমরা কিচ্ছু দেয়নি হ্যাঁ জাস্ট লবণ পেঁয়াজ মরিচ চিংড়ি 
কিন্তু ঝোলের কালারটা আসছে কি দেখছেন এই ঝোল এটা শুকায় যাবে তখন পুরাটার কালারই এরকম একটা বাদামি কালার হবে সেটা দেখতে খুবই জোস লাগে আরও বেশি সুন্দর লাগার কারণ হচ্ছে এই যে দেখেন সবুজ এবং লাল অনেকগুলা কালারের মরিচ এখানে আছে তো তো এটা অনেক কালারফুল হয়েছে তো এটা আরও চার পাঁচ মিনিট হবে তারপরে এটা নামায় ফেলতে হবে আমাদের এই যে পানিটুকু আছে এই পানিটুকু শুকাই গেলে এটা আমরা নামায় ফেলবো আমাদের রান্না প্রায় শেষের দিকে কত ইজি একটা রান্না দেখেন জাস্ট বাসায় চিংড়ি মাছ পেঁয়াজ আর মরিচ থাকলেই আপনি এই রান্নাটা করে খাইতে পারবেন আপনার কোনো মশলার প্রয়োজন পড়বে না পেঁয়াজটা আর একটু আর একটু এটা ভাজা ভাজা হবে হ্যাঁ আবার এই পর্যায়েও আপনারা রাখতে পারেন চাইলে আচ্ছা এইটা মোটামুটি আমাদের কমপ্লিট ঠিক আছে রান্না শেষ এরপরে আমরা একটু আপনাদেরকে খেয়ে দেখাবো সেই জন্য আমাদের আমাদেরকে একটু সময় দিতে হবে আপনাদের ঠিক আছে অপেক্ষা করেন মিনিট খানিকের মধ্যেই চলে আসছে আবার আচ্ছা আমরা দেখেন চিংড়ি মাছ নিয়ে নিছি ভাত একটা বাটিতে নিছি টেবিলেও বসি নেই কারণ এখানে একটা রান্না চলতেছে এক দ্বিতীয় কথা হয়েছে টেবিলে বসলে এখন অনেক খাইতে ইচ্ছা করবে কিছুক্ষণ পরে কিছুক্ষণ পর না আরও দুই আড়াই ঘন্টা পরে সেরি করবে এই জন্য আর বসে নেই একটা বাটিতে খাবার নিয়ে নিছি রান্নাটাও দেখতেছি আর এখানে আপনাদের সাথে একটু খেয়ে দেখাই শুধু পেঁয়াজ মাখা ভাত আগে মুখে দিই বিসমিল্লাহ রহমান পারফেক্ট কিন্তু ঝাল বেশি এটা একটু ঝালঝালি হয় তাই না দারুণ হয়েছে আপনারা এটা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন যদি আপনার বাসায় চিংড়ি থাকে এটা আমি হাইলি রিকমেন্ড করতেছি আপনাদেরকে যারা চিংড়ি খান না তাদের কথা অবশ্য আলাদা আর এভাবে হয়তো অনেকেই খান তারা কমেন্টসে জানাবেন কেমন লাগলো এবং অবশ্যই অবশ্যই আপনারা এই চিংড়িটা এই প্রসেস অনুযায়ী এই প্রসেস ফলো করে আপনারা রান্না করার পরে আপনারা আমাদেরকে একটু জানাবেন কমেন্টসে কেমন লাগলো এই চিংড়ির লেজ হাতে বিদায় নিচ্ছি আমি ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকার চেষ্টা করবেন আল্লাহ হাফেজ